بسم الله الرحمن الرحيم cost of investment when you calculate the cost of a new investment there are four main items the first item is planning costs of course you will need the help of specialized consultants to plan for your project these consultants are specialized in technical feasibility to uh, uh, study the technical uh, issues related to your uh, uh, new investment you will hire people specialized in searching the market who are special, specialized in marketing who are specialized in scanning the competitors who will conduct the financial appraisal appraisal means uh, evaluation and the other types of planning related to your investment so the first amount paid will be paid to these consultants in the different fields related to your new investment after paying for these consultants خلاص انت دفعت للناس اللي انت استعنت بيهم كخبراء لدراسه الجدوى الفنيه ودراسه الجدوى الماليه ومسح المنافسين ودراستهم واجراء دراسات سوقيه لمعرفه السوق عايز نعرض عليه منتجات مواصفاتها ايه وبكميات قد ايه كل دول خبراء انت جبتهم ودفعت لهم الكوست بتاعه الاستشاره الفنيه بتاعتهم ذا سكند ايتم ذات يو ويل باي فور از costs of capital goods money paid for the capital needed for you, for your project for example land the building and machinery these are the, the three main items paying money or paying cost for purchasing the land of your new investment for the buildings of your new investment whether it is a restaurant a hotel a factory uh, whatever and of course the machinery the equipment needed to uh, start your new investment then the causes of financing your investment what the meaning of financing your investment of course you will determine a certain amount of money or a certain amount of capital to start your investment this amount of money also has a cost يعني ايه يعني انت لما تحدد مليون جنيه همول بيهم مشروعي المليون جنيه دول خلاص محطوطين في الاصول الا ان المليون جنيه دول ليهم تكلفه غير المليون جنيه يعني ايه الكلام ده هنشوف we have two types of costs internal cost for financing your project and external cost for financing your project let's start by external funding external funding means to finance your project from the capital marks for example taking loans from banks uh, it might it, it's of course uh, quite obvious that loans carries costs these costs take the shape of interest rate these interest rates might be fixed and might be variable لو انت قررت تمول مشروعك من قرض من البنك طيب انا خدت مليون جنيه من البنك ايه تكلفه المليون جنيه دول تكلفه المليون جنيه دول تتمثل في في الفايده اللي انا هدفعها للبنك مقابل حصولي على القرض ده يبقى تكلفه التمويل في الحاله دي تقوم بسعر الفايده تمويل مليون جنيه كلفني افترض معاك 150 الف جنيه يبقى تكلفه المليون جنيه بالنسبه لي كام دي اسمها الكوست اوف فاينانسنج cost of financing في الحالة دي 150 ألف جنيه هدفعهم فايدة للبنك قد تكون الفايدة دي متغيرة variable cost أو variable interest rate وقد تكون fixed على حسب نوع القرض اللي أنا باخده من البنك طب ده في الحالة أن أنا مولت مشروعي من أسواق المال عن طريق البنوك مثلا ممكن تكون أسواق المال دي عبارة عن بورصة يعني بطرح أسهم في البورصة فالمساهمين بيجوا يشتروا يشتروا اسهم فانا باخد الفلوس اللي دفعها لي المساهمين وابتدي ابدا بيها مشروعي 
وفي المقابل بدفع للمساهمين دول ارباح ففي الحاله دي تكلفه التمويل اللي انا خدته من سوق المال الارباح اللي انا بدفعها للمساهمين دي مقابل شرائهم للاسهم في الشركه بتاعتي ده في حاله الاكسترنال فاندنج لو انا قررت امول مشروعي من بره سواء عن طريق بنك او عن طريق البورصه من خلال مساهمين بيجوا يشتروا اسهم في شركتي طب لو انا مولت مشروعي internally this means out of the company's profit يعني انا قررت امول مشروعي مثلا على سبيل المثال من ارباح سابقه انا كنت محققها او من افترض معاك من فلوس ورث موجوده عندي في البنك تمام يبقى انا بموله من فلوسي المملوكه ليا سواء كانت جايه لي هبه جايه لي ورث او ان انا كان عندي مشروع سابق محققه منه فائض وارباح فهبدا بيه مشروع جديد ده الانترنال فاندنج فهل معنى كده ان انا لو مولت مشروعي من الكابيتال ماركت هو ده بس اللي بيكون عنده تكلفه خارجيه التكلفه هنا خلي بالك لا يقصد بيها اصل راس المال لا يقصد بيها المليون جنيه مثلا انما يقصد بيها حاجه بنسميها خدمه التمويل خدمه التمويل دي او خدمه الفلوس اللي انا بحطها في المشروع الخدمه المشروع دي قد تكون اللي هي الفايده اللي انا بس بدفعها للبنك طب لو انا بمول المشروع من من, من فلوسي من مالي المملوك ليا هل معنى كده ان مفيش خدمه للتمويل مفيش فلوس بدفعها مقابل التمويل اكشلي لا في في فلوس انت بتدفعها مقابل التمويل ازاي هنقول دلوقتي internal funding it might appear that internally generated funds do not carry any special costs ليه المنطق في كده ايه since a company doesn't have to pay interest on its own funds الحقيقه الكلام ده غلط يبدو كده ظاهريا بما ان انا دي فلوسي من حر مالي فبالتالي انا مش هدفع عليها فايده فبالتالي انا مولت المشروع بمليون جنيه من غير ما ادفع حاجه تخدم لي على المليون جنيه زي الحاله بتاعه البنك او زي الحاله بتاعه الاكسترنال فاندنج بس الكلام ده غلط ازاي بيفكر الاقتصادي زي ما قلنا قبل كده في الاوبورتونيتي كوست هاويفر ذير از ان اوبورتونيتي كوست اوف يوزنج انترنال فاندز يعني ايه ذات از ذا كوست ان تيرمز اوف اذر يوزز تو ويتش ذا فاندز كود هاف بين بوت يعني ايه يعني حضرتك المليون جنيه دول كانوا محطوطين في بنك وكانوا بيجيبوا لي ربح او البنك كان بيديني عليهم فايده 100000 جنيه اذا في الحاله دي لما اجي اقول تكلفه تمويل المشروع زيرو لان انا مولته من فلوسي كلامي غلط هقول تكلفه تمويل المشروع 100000 جنيه خسرتهم لان انا سحبت المليون جنيه من البنك فبالتالي المشروع ده خسرني 100000 جنيه كنت هاخدهم كفايده من البنك لو كنت استمريت في, في 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 ابقاء المليون جنيه في البنك يبقى سواء انا كنت بمول مشروعي اكسترنالي او انترنالي في حاجه اسمها خدمه دين في حاله البنك لو انا باخد قرض ده بيبقى الانترست ريت اللي انا بدفعه للبنك او سعر الفايده اللي انا بدفعه للبنك في حاله الانترنال فاندنج او الانترنال فاينانسنج هيبقى هنا تكلفه التمويل معبره عنها بالفلوس او الفايده اللي كان هيدفعها لي البنك لو كنت ابقيت على فلوسي في البنك وما اسحبهاش عشان احطها في المشروع يبقى خلي بالك عشان دي بتيجي في ترو وفوز الانترنال فاندنج والاكسترنال فاندنج بوث هاف كوست ان فاينانسنج يور انفستمنت هنا بيديني تفاصيل اللي احنا لسه قايلينها A company could put funds on deposit in the money market and gain interest on such deposit فبيقول لي مثلا فلوسك اللي انت سحبتها دي اللي هي مملوكة ليك كان ممكن تحطها في البورصة وتشتري بيها أسهم في شركة تانية فبالتالي تاخد interest على deposit ده تاخد أرباح على استثمارك لفلوسك في البورصة تمام فبالتالي انت يعني دي فرصة راحت عليك أو دي opportunity cost تمام يبقى ممكن يكون حط احط فلوسي في البنك فهحسب سعر الفايده او كنت هحط فلوسي في البورصه فهحسب الارباح اللي كانت هتوقع حدوثها من البورصه لو كنت حطيت فلوسي فيها هختار حاجه من الاثنين يعني مش هقول لو كنت حطيت فلوسي في البنك هيجيبوا لي 100000 ولو كنت حطيتها في البورصه كانوا هيجيبوا لي 200000 يبقى كده اجمالي تكلفه التمويل بتاعت المليون جنيه 300000 لا تختار شوف انت كنت هتعمل ايه وما عملتوش يبقى هو ده تكلفه الفرصه الضايعه ودي اللي انا هحسبها في تكلفه الاستثمار Um, thus even where internal funds are used for investment يبقى في الحالة دي بيفكرني حتى لو انت فلوسك من ملك الخاص كانت هي مصدر تمويلك للمشروع ال national interest rate 
سعر الفايدة السائد في البلد will use to represent their opportunity cost هو ده الرقم اللي انت هتستخدمه عشان تعبر عن تكلفة الفرصة الضايعة يعني احنا دلوقتي في مصر سعر الفايدة السائد 11% معنى كده ان اي حد يملك مليون جنيه قرر ان هو يحطها في مشروع لما يجي يقول تكلفة الفرصة الضايعة عشان احسبها ضمن دراسة الجدوى بتاعتي هيقول تكلفة الفرصة الضايعة 110 الف جنيه بناء على ايه؟ بناء على سعر الفايدة السائد في البلد وقت دراسة الجدوى in general higher interest rates will act as a disincentive to investment فبيقول لي بناء على الطريقة دي في التفكير بيلفت انتباهي ان الدول اللي فيها سعر الفايدة عالي دايما الناس بتفضل ان هي تحط فلوسها في البنك وما تحطش فلوسها في مشروع ليه؟ لان سعر الفايدة العالي في البنك بيخليني على طول مرجح ربحية البنك عن ربحية المشروع اولا ربحية البنك ما فيهاش ريسك آه ثانيا آه لو هي عالية هتبقى اعلى من اي ارباح تانية ممكن احققها في مشاريع كتيرة فبيقول لي بيلفت انتباهي عشان دي بتيجي في ترو فورس آه ارتفاع سعر الفايدة في البلد بيقلل الحافز للاستثمار بيخلي الناس تكسل تسحب فلوسها وتستثمرها في مشروع لان هو في الحالة دي لازم يدور على مشروع هيديله ربح اعلى من الربح اللي كان هيديله البنك لو ساب مشروعه فيه عشان كده تلاقي في اوروبا والدول المتقدمة اقتصاديا عموما سعر فايدة البنك فيها احيانا بيبقى واحد في المية واحيانا بيبقى زيرو في المية يعني احيانا الدول في اوروبا البنوك فيها في الغالب بيقولك يكفي الخدمة اللي انا بقديها لك ان انت تحط فلوسك عندي عشان تحفظها من السرقة بس مش عشان تكبرها عايز تكبر فلوسك يا اما تحطها في البورصة يا اما تروح تعمل بيزنس فبالتالي البنوك برة ما بتديش انترست ريت ما بتديش فايدة ما بتديش ارباح على الـ 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 الودائع وده بيخلي الناس دايما تتجه لان هي تعمل بيزنس ف... وده اللي بيخلي الاقتصاد اقوى وده اللي بيخلي دراسة الجدوى كمان مجدية اكتر لان انا لما الاقي ان انا حطيت مليون جنيه وازود عليهم خدمة الدين لو كنت واخدهم قاد يبقى ازود على المليون جنيه مية الف جنيه او مية وعشرين الف جنيه ولو كنت انا دي فلوسي وسحبها من البنك برضه هزود عليها الانترست ديت اللي كان هيدهولي البنك ففي الحالتين انت دايما بتلاقي المشروع مكلفك اكتر من القيمة المالية الحقيقية اللي انت حطيتها فيه فده بيخليك التكلفة العالية بيخليك تعلي السعر فبيخليك مش عارف تنافس في السوق فكل ده بيخليك مش عارف تحقق الارباح المتوقعه انما لما اكون انا ما عنديش انترست ريت لو انا حطيت فلوسي في البنك ده هيخليني على طول متحمس المليون جنيه تساوي مليون جنيه فبالتالي اقدر انافس في السعر فبالتالي اقدر احقق ارباح تمام اخر نقطه دي نقطه سهله ويعني مفهومه بالمنطق رانينج كوست اوف ذا انفستمنت The running cost of an investment uh, 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 include all other costs of operating the project. For example, uh, uh, wages and salaries, simply labor costs, maintenance costs, and raw material costs, the inputs. يعني الفلوس اللي انت تستخدمها للتشغيل اليومي. أجور مرتبات مانتنس للماشينري صيانة المكان الانبوتس كلها كل المواد الخام اللي انت مستخدمها يبقى دي رابع نقطة هندرسها في الكوست يبقى اول نقطة كانت البلاننج كوستس بعد كده الكوستس رقم 2 الكوستس بتاعت الكابيتال اللي هي اللاند والماشينري والبيلدينج فور الكوست اوف فاينانسينج ذا انفستمنت الفلوس اللي انت بتخدم بيها او نقول عليها خدمة التمويل اخر واحدة اللي هي الرانينج كوست اللي هي المصاريف اليومية او المصاريف الجارية بتاعت المشروع بتاعك يبقى دول الاربع عناصر الاساسية اللي بنحسبها لما بنيجي نعمل دراسة جدول اي مشروع شكرا